आज के पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं अम्मा की पोटली चैप्टर वन द ब्यूटीफुल नाइट विथ आपका हर्षल दोस्तों अब तक आपने सुना दो दोस्त रतन और सिद्धार्थ अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भोपाल से ट्रेन पकड़कर ग्वालियर की ओर रवाना होते हैं इसी बीच ट्रेन में सिद्धार्थ की मुलाकात इशिका से होती है जिसे वो अपनी सीट ऑफर करता है अब आगे इशिका का नाम सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल प्रकट हो जाती है वो अपने दाहिने हाथ से इशारा करते हुए इशिका को सीट पर बैठने के लिए कहता है इतने में ही पीछे से आवाज आती है टिकट प्लीज आवाज सुनते ही सिद्धार्थ पीछे मुड़ता है और चीटी को देखते ही चौक जाता है जी हाँ ये और कोई नहीं सिद्धार्थ के पड़ोसी शर्मा आंटी के छोटे भाई पंकज भैया थे अरे भैया आप अरे सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे जी भैया मैं ग्वालियर जा रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया सिद्धार्थ अच्छा अच्छा मैं तो रेलवे में ही जॉब करता हूँ आज इस रूट पर ड्यूटी लगी है और बताओ कैसे हो जी भैया मैं ठीक हूँ भैया आपसे थोड़ा बात करनी थी हाँ हाँ बिल्कुल कहो भैया हम तीन दोस्त हैं हम तीनों ग्वालियर जा रहे हैं लेकिन रिजर्वेशन की केवल दो ही सीट है हिचकते हुए सिद्धार्थ ने पंकज भैया से कहा हम्म दो सीट पर तीन लोग तो ट्रैवल नहीं कर सकते पेनल्टी लगेगी <laughs> धीरे से हंसते हुए पंकज भैया ने उसे दिलासा दिया फिर थोड़ी देर बाद पंकज भैया वहां से चले गए पंकज भैया को जाते थे एक इशिका के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई बस फिर सिद्धार्थ और रतन ने मिलकर दोनों स्लीपर सीट्स को एडजस्ट किया और इशिका से आराम से लेट जाने को कहा ये कहकर रतन और सिद्धार्थ दोनों बोगी की दरवाजे की ओर चलते गए चलते वक्त रतन ने सिद्धार्थ के पीठ पे दो मुक्के मारे आ क्या हुआ साले कौन है ये कहा से पकड़ के लाया है रतन सिद्धार्थ यार बेचारी अकेली टॉयलेट में खड़ी थी उसके पास टिकट नहीं है डब्लू टी ट्रैवल कर रही है तो मैंने सोचा मदद कर दू वैसे भी ट्रेन में तो मुझे नींद नहीं आती सिद्धार्थ हम्म पता है पता है तानवीर कर्ण रतन बस यू ही बातचीत करते करते काफी समय बीत गया करीब रात के डेढ़ बज चुके थे रतन यार मुझे तो नींद आ रही है मैं सोने जा रहा हूं 
तेरा क्या सीन है सिद्धार्थ नहीं यार मैं तो बस यही गेट के पास मुझे कहा नींद आएगी तू जा सो जा ये सुनते ही रतन अपनी सीट पर वापस चला जाता है और सिद्धार्थ दरवाजा खोलकर वहीं ट्रेन के गेट पर बैठ जाता है करीब दो घंटे बीतने के बाद सिद्धार्थ पीछे की तरफ झुकते हुए बोगी में अंदर को देखता है सभी डब्बों की लाइट्स स्विच ऑफ हो चुकी थी कोहरा अंधेरा था कुछ लोगों की सीट्स पर मोबाइल की लाइट धमक रही थी लेकिन मोस्टली सभी लोग सो रहे थे कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे कि डब्बा मायूस हो चुका है ये देखकर सिद्धार्थ वापस दरवाजे से बाहर की ओर देखने लगता है पांच मिनट बाद उसके पीठ पर किसी ने थप थपाया सिद्धार्थ ने मुड़कर देखा तो वहां इशिका खड़ी थी वो अपनी आंखें मल रही थी और उसका बैग अभी भी उसके पीठ पर था सिद्धार्थ अचानक से दरवाजे से उठ खड़ा होता है और दरवाजा बंद करता है क्या हुआ ऐशिका तुम इतनी सवेरे सवेरे कैसे उठ गई कुछ नहीं बस यू ही नींद टूट गई वो बगल में जो कुछ राती आंटी सो रही हैं वो काफी जोर जोर से खर्राटे मार रही थी और मुझे एक बुरा सपना भी आया था इशिका ओ कैसा सपना बस यू ही कुछ अजीब सा ओके सिद्धार्थ इशिका को ध्यान से देखता है उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने चार पांच दिनों से कंगी नहीं की थी उसकी दाए कानों की बालियां आधी टूटी हुई थी और उसकी कलाई पे कुछ निशान बने हुए थे ये सब देखकर सिद्धार्थ के मन में कई सवाल उठ खड़े हुए वो इशिका से पूछना चाहता था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे शायद उसकी आंखों की हैरानी इशिका ने देख ली थी और वो खुद ही बोल पड़ी क्या हुआ क्या देख रहे हो मेरे हाथों के निशान या मेरी ये जर्जर हालत सिद्धार्थ का सर शर्म से थोड़ा सा झुक गया उसने कहा हाँ ये निशान देखकर मुझे लगा कि कुछ इशिका कुछ नहीं मैंने ही बनाए हैं लंबी सांस भरते हुए फिर ऋषिका ने कहा लंबी कहानी है 
सिद्धार्थ और क्यूरियस हो गया उसे जानना था कि आखिर ये निशान उसके हथेली पर कैसे आए वो ये सोच ही रहा था कि ट्रेन का कोई स्टेशन आ गया आज के पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं अम्मा की पोटली चैप्टर वन द ब्यूटीफुल नाइट विथ आपका हर्षा